മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരുന്ന ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പരിപാടികളിൽ ഒന്നായി മാറിയ ബിഗ് ബോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സീസൺ ആരംഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ ഇതാ പതിനേഴ് മത്സരാർത്ഥികളുമായി തുടങ്ങിയ പരിപാടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അപ്രതീക്ഷിത ടിസ്റ്റുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ മാത്രവുമല്ല രജനി ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദ്യ വാരത്തിൽ ടീം അംഗങ്ങൾ മുന്നേറുന്നത് പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരങ്ങളും ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസിലുണ്ട് മത്സരാർത്ഥികളെയും പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ കരയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്യ ബഡായി ബംഗ്ലാവിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയ ആര്യ ഈ പരിപാടിയിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു ആരാധ്യം പാടുമെന്ന പരിപാടിയുമായി മുന്നേറുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു താരം ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തിയത് മോളെ മിസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ടെന്ന് ആര്യ മോഹൻലാലിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മകളായ റോയയുടെ സമ്മത പ്രകാരമാണ് താൻ എത്തിയതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സഹ മത്സരാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് താരം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് അച്ഛനെയും ചേട്ടനെയും വിയോഗത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആര്യ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞത് വീണ രജത് കുമാർ തെസ്നി ഖാൻ ആർജെ രഘു ആര്യ എന്നിവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആര്യ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ജീനും വ്യത്യസ്തമല്ലെന്നായിരുന്നു ആര്യ ചോദിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു രജിത് കുമാർ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യാനായി ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചിലർക്ക് കഴിയാതെ വരാറുണ്ട് അതിന് കാരണം അവരുടെ സാഹചര്യമായിരിക്കാമെന്നും ആര്യ പറയുകയുണ്ടായി സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ആര്യ സംസാരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സഹോദരൻ മരിച്ചത് സഹോദരൻ വലിക്കില്ല കുടിക്കില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവം പോലും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് നോൺ വെജ് പോലും അധികം കഴിക്കാത്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് കണ്ണു നിറഞ്ഞും വാക്കുകൾ ഇടറിയുമായിരുന്നു ആര്യ സംസാരിച്ചത് അരികിലിരുന്ന വീണ ആര്യയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് രജത് കുമാർ അടുത്തെത്തി ആ കണ്ണീർ തുടച്ചത് അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ആറുമാസമേ ആയിട്ടുള്ളെന്നും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു തൻ്റെതെന്നും രജത് കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് മനസ്സ് എംപറ്റിക്കായി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെന്നാണ് ആര്യ പറയുന്നു ലിവർ സിറോസിസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യപിക്കാത്തവർക്ക് ഈ അസുഖം വരുമോ എന്നായിരുന്നു തെസ്നികാന്റെ സംശയം നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ സിറോസിസ് ഉണ്ടെന്നും അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചെന്നുമുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു ആര്യ നൽകിയത് ചിട്ടയായ ജീവിതമായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്നും താരം ചോദിച്ചിരുന്നു ഭാര്യയും ഒരു മോളുമുണ്ട് വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അമ്മയുമുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ സപ്പോർട്ടിന് ആണായി ആരുമില്ല പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചതാണ് കുറച്ചു നാളായി അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം വളരെ കെയർഫുൾ ആയി ചെയ്തതാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ അഭിപ്രായത്തെ എല്ലാവരും പിന്തുണച്ചിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയി ഡ്രൈവ് ചെയ്താലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും പോകും തലനാരയൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും ഇത്രയും കെയർഫുൾ ആയി ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എന്ത് കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് വളർന്ന വ്യക്തിയാണ് താനെന്നും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലും കരയാൻ താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും രജത് കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൺകുട്ടികൾ കരയുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് താൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് കുറച്ച് വിവരക്കേടുണ്ടായിരുന്നു ആശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് നടപ്പിലാക്കാനാവൂ എന്നായിരുന്നു രഘു പറഞ്ഞത് watching me on and you watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you